Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am your host, Nadan. Today, we will talk about the reproductive health chapter. First part, we will talk introduction. So, World Health Organization reproductive health pathi enna define pani kanga abrina state of complete well being of all the aspects of reproductive system. So, reproductive system tapar tapar kum all aspects niyum human being vande well being ga irkonum abrina gada da. So, the well being of the all aspects abrina pak mude nama physically physically na structural प्लानिंग பேர் மாத்திட்டாங்க ஓகே இதோட மோட்டிவ் என்னன்னா ரீப்ரடக்டிவ்லி ஹெல்தி சொசைட்டியை உருவாக்குறது தான் ஸோ நம்ம சொசைட்டி வந்து ரீப்ரடக்டிவ்லி ஹெல்தியாக இருக்கணும் ஸோ நம்ம சொசைட்டியில் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் தானே சில மோட்டிவோட சில ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ ப்ரீ வைல்டாக இருக்குது இந்தியாவில் அப்படின்னு பார்த்தா லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்காங்க அபவுட் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் ரீப்ரடக்டிவ் ஹெல்த் பற்றின விழிப்புணர்வு ரொம்ப குறைவாக இருக்குது பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து வருஷம் வருஷம் வந்து பார்க்கும்போது பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போது ஓவராக ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகிறது தான் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோஷன் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படிம்போம் மித்ஸ் அண்ட் மிஸ்கன்செப்ஷன் நிறைய வந்து மித்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு தவறான கருத்துக்கள் அபவுட் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் பற்றின தவறான கருத்துக்கள் வந்து நம்ம சொசைட்டியில் அதிக அளவில் இருக்குது அதை போக்கணும் அண்ட் இல்லீகல் அபோஷன் அண்ட் ஃபீமேல் ஃபீட்டிசைட்ஸ் ஸோ கருவிலேயே பெண் குழந்தைங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை கலைக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு இல்லீகல் அபோஷன்ஸ் இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்குது அதையும் தடுக்கணும் செக்ஷுவலி ட்ரான்ஸ்மிட்டபிள் டிசீஸ்னு சொல்லுவாங்க செக்ஷுவலி ட்ரான்ஸ்மிட்டபிள் டிசீஸ்லாம் இப்போ வந்து செக்ஷுவல் கான்ட்ராக்ட் மூலயமா தான் அந்த டிசீஸே பரவுதுங்கிற விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்காங்க ஸோ அதை பற்றின விழிப்புணர்வுலாம் ஏற்படுத்தணும் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் இந்தியா ஸோ அதை போக்குறதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ வி ஹாவ் டு க்ரியேட் அவேர்னஸ் லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ் அவேர்னஸ் இல்லை அப்போ நம்ம அவேர்னஸை உருவாக்கணும் எதில் அவேர்னஸை எந்த விஷயங்களில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும் செக்ஷுவலி ட்ரான்ஸ்மிட்டபிள் டிசீஸ் ஏன்னா செக்ஷுவலி ட்ரான்ஸ்மிட்டபிள் டிசீஸ் ஆரம்பத்துலேயே போனால் கொஞ்சம் க்யூர் பண்ணிடலாம் பட் அது முத்தினதுக்கப்புறம் போனால் அதை கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணவே முடியாதுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துடும் ஸோ அதை பற்றின விழிப்புணர்வை நம்ம ஏற்படுத்தணும் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கான்ட்ரசெப்டிவ்ஸ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இல்லீகல் அபாஷன் ஃபீமேல் ஃபீட்டிசைட்ஸ் ஃபீட்டிசைட்ஸ்னால் கருவை கலைக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தடுக்கிறதுக்கு இல்லீகல் அபாஷன்ஸை தடுக்கிறதுக்கு நம்ம கான்ட்ரசெப்டிவ்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸை ஏற்படுத்தணும் கான்ட்ரசெப்டிவ்ஸ்னால் என்ன ப்ரிவெண்ட் ப்ரெக்னன்சி தேவையில்லாத ப்ரெக்னன்சியை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் கான்ட்ரசெப்டிவ்ஸ் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக வரப்போகிற வீடியோக்களில் பார்ப்போம் மென்ஸ்ட்ருவேஷன் மென்ஸ்ட்ருவேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபீமேல் வந்து பியூபர்ட்டி அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா ஆஃப்டர் பியூபர்ட்டி பியூபர்ட்டிக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு மந்த்லி ஒன்ஸ் வர்றது தான் ஸோ இந்த மென்ஸ்ட்ருவேஷன் வந்த அந்த பெண் குழந்தைங்களை வந்து வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது தொடக்கூடாது தொட்டா தீட்டு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ்லலாம் கலந்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு அந்த மென்ஸ்ட்ருவேஷன் சைக்கிள் டைமில் அவங்கள வந்து வீட்டை விட்டு ஒதுக்கி வச்ச மாதிரிலாம் இப்போது ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை சயின்டிஃபிக்கலாக அவங்க வந்து அவங்கள சுத்தமாக பார்த்துக்கிட்டா போதும் அப்படிங்கிற விழிப்புணர்வெல்லாம் நம்ம ஏற்படுத்தணும் நெக்ஸ்ட் ஏஆர்டிஸ் பற்றின விழிப்புணர்வும் மக்களுக்கு தேவை ஏஆர்டிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னிக்ஸ் அதாவது பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஒரு சைடு போயிட்டு இருந்தாலும் சில கப்பிள்ஸுக்கு ஒரு குழந்தை கூட இல்லாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அவங்களுக்கான இருக்கக்கூடிய டெக்னிக்ஸ் தான் அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னிக்ஸ் அதை பற்றியும் நம்ம டீட்டெயில்டாக வரப்போகிற பார்ட்ஸில் பார்ப்போம் ஸோ டு எஜுகேட் த பீப்புள் செகண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்னா பீப்புளை நம்ம எஜுகேட் பண்ணணும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அண்ட் என்ஜிஓஸ்னு சொல்லுவாங்க நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஸோ அவங்களோட ஹெல்ப் மூலயமா பீப்புளுக்கு வந்து இந்த அவேர்னஸை எஜுகேட் பண்ணணும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் செக்ஸ் எஜுகேஷன் இன் ஸ்கூல் கரிக்குலம் இப்போவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டுவெல்த் படிக்கும் போது ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஹியூமன் பீங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸில் டீச்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஓப்பனாக நடத்த மாட்டாங்க ஒரு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தையோ ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தையோ எவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நடத்துகிறாங்க அந்த மாதிரி ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் வரும்போது அப்படியே மேலோட்டமாக சொல்லிவிட்டு நீங்களே படிச்சுக்கோங்க அப்படின்றாங்க இதில் ஒன்றுமே கிடையாது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டீட்டெயில்டாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொன்னால்
so increase the marriageable age so population explosion control kondu varanu na ipodike india vla girls ku 18 vayasu marriageable age um boys ku 21 years um irukku idu increase pannano appadina population explosion konjam control ku kondu varalam ill effects of large population large population irukkadanal india ku enna enna prachanigal undu appingiradiyum makkalukku oru vilippunarvu mari eduthu sollanum so these are the strategies we need to follow to overcome the problem inda prachanigal lende veli varadhukku inda strategies la nama follow pannanum ipo vandu population demography and census pathi paakaporam so demography appingiradhu statistical study of human population so statistical study appingiradhu enna na ipo vandu oru comparative study ivlo vera inthana varshathula increase aayirukanga na innu வரக்கூடிய வருஷங்களில் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆக போகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டடீஸ்க்கெல்லாம் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஸ்டடி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் சென்சஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரொசீஜர் ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக்கலி கலெக்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஹியூமன் பாப்புலேஷன் ஸோ வீடு வீடாக போய் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க எத்தனை மக்கள் இருக்கிறாங்கன்னு ஒரு நம்பர் விடாமல் கவுண்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம சென்சஸ் அப்படிம்போம் ஸோ சென்சஸ் இஸ் கண்டக்டட் இன் எவ்ரி டென் இயர்ஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவில் பர்டிகுலராக இந்தியாவில் ஒவ்வொரு பத்து வருஷத்துக்கும் நம்ம இந்த சென்சஸை கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சென்சஸ் எடுக்கப்பட்டது எயிட்டீன் செவன்ட்டி ஒனில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்றில் தான் மொதல் சென்சஸ் கண்டக்ட் பண்ணாங்க இந்தியாவில் மோஸ்ட் ரீசெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் லெவனில் இது வந்து ஃபிஃப்டீன்த் சென்சஸ் ஸோ அக்கார்டிங் டு ஃபிஃப்டீன்த் சென்சஸ் நம்ம இந்தியாவில் என்ன பாப்புலேஷன் இருக்குங்கிற அஃபிஷியல் டேட்டா பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் டூ தௌசண்ட் லெவனில் ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் பாப்புலேஷன் இருந்தாங்க மோஸ்ட் பாப்புலேட்டட் ஸ்டேட்டாக உத்தரப்பிரதேசம் லீஸ்ட் பாப்புலேட்டட் ஸ்டேட்டாக சிக்கமும் இருந்துச்சு பேஸ்ட் ஆன் த சென்சஸ் கண்டக்டட் ஆன் டூ தௌசண்ட் லெவன் இன் இந்தியா வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் டூ பில்லியன் பீப்புளும் டூ தௌசண்டில் சிக்ஸ் பில்லியன் பீப்புளும் டூ தௌசண்ட் லெவனில் செவன் பில்லியன் பீப்புளும் இருந்தாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் ரீசன்ஸ் ஃபார் இன்க்ரீசிங் இன் பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்ன ஃபஸ்ட் பெட்டர் ஹெல்த் சர்வீசஸ் முந்தி மாதிரி இப்போ கிடையாது ரொம்ப சீப்பாகவே ஜெனரிக் மருந்து மெடிசின்ஸ்லாம் கிடைக்கிது யார் வேணால் மெடிசின் வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மெடிசினில் வந்து அட்வான்ஸ்மெண்ட் காரணமாக நிறைய டிசீஸை வந்து ஈஸியாக க்யூர் பண்ணிடலாம் அதனால் மக்கள் தொகை அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது இறப்பு விகிதம் குறைஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் வந்து இன்க்ரீஸ்ட் டியூ டு பெட்டர் ஹெல்த் சர்வீசஸ் இன் இந்தியா ஆஸ் வெல் அஸ் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு பெட்டர் லிவிங் கண்டிஷன் ஸோ இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம்லாம் சுத்தமாக வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் இருந்தே முனிசிபாலிட்டியிலேருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குப்பையை வீடு வீடாக வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு போகிறாங்க ஸோ நம்ம தூய்மையாக வாழ ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படி பெட்டர் லிவிங் கண்டிஷன் வரும்போது இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடிய கண்டேஜியஸ் டிசீஸ்லாம் வராமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பெட்டர் லிவிங் கண்டிஷன் வந்துட்டதுனாலையும் பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு டெத் ரேட் குறைஞ்சிருச்சு டிக்ரீஸ் இன் இன்ஃபேண்ட் மார்டாலிட்டி ஒரு காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த குழந்தை இறந்து பிறக்கிற விகிதம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து அது ரொம்பவே குறைச்சிட்டாங்க ஸோ ஐஎம்ஆர் அப்படிம்பாங்க இன்ஃபேண்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் வந்து குறைஞ்சிட்டதுனால பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி தான் டிக்ரீஸ் இன் மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரேட் எம்எம்ஆர் அப்படிம்பாங்க ஸோ மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரேட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா குழந்தை பிறந்ததோ இல்லை கொ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய லேடிஸ் வந்து நிறைய பேர் இறந்துருவாங்க சில இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இப்போ அந்த ரேட்டை வந்து நம்ம ரொம்ப குறைச்சிட்டதுனாலையும் நமக்கு வந்து பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு ஈவன் தோ பர்த் ரேட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு பர்த் ரேட் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற போதிலும் கூட இந்த ரீசன்ஸ்னால பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்து பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கவர்மெண்ட்ல ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராம் இருக்கு இல்லையா அதில் கொண்டு வந்த ஒரு ஸ்லோகன் என்னன்னா ஹம்தோ ஹமாரே தோ இந்தியில தமிழ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் அதாவது ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கும்போது அவங்க ரெண்டு பேருக்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஸோ பாப்புலேஷன் வந்து மெயின்டைன் ஆகிக்கிட்டே வருங்கிறது தான் இதோட கருத்து பட் இப்போ வந்து அதை மாற்றி நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்துட்டாங்க ஓகே இது வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியானால கொடுக்கப்பட்ட ஸ்லோகன் ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராமில் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஒன் சென்சஸ் படி பார்க்கும்போது டபுளிங் டைம் அந்த பாப்புலேஷன் வந்து அப்படியே டபுள் ஆகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸாக இருந்துச்சு அதே டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் படி டபுளிங் டைம் வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸாக
ஸோ அதை தான் நம்ம டப்ளிங் ரேட்டுங்கிறது பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் பாப்புலேஷன் ரேட்டுக்கும் நம்ம இதை சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஹவு டு கண்ட்ரோல் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஸோ பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணியே ஆகணும் இல்லைனா ஃபுட்லேருந்து தங்குற இடத்துலேருந்து நம்ம போட்டுக்கிற ட்ரெஸ்லேருந்து பேசிக் நீட்ஸுக்கே காம்படிஷன் வந்துடும் நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வரும் ஓகே ஸ்மாலர் நியூக்ளியர் ஃபேமிலிஸ் தான் என்கரேஜ் பண்ணணும் ஸ்மாலர் ஃபேமிலிஸ்க்கு இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கணும் சைனாவிலலாம் இதை தான் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டு குழந்தைக்கு மேலே ஒரு ஃபேமிலியில் இருந்துட்டு அவங்களுக்கு ரேஷன் கிடையாது கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடையாது அந்த மாதிரி நிறைய சட்டங்கள்லாம் போட்டு அவங்கள ஒடுக்கிடுவாங்க ஸோ அதனாலேயே அங்கே வந்து லார்ஜர் ஃபேமிலிஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் சின்ன ஃபேமிலி ஒரே ஒரு குழந்தை தான் ரெண்டு குழந்தை மட்டும்தாங்கிறவங்களுக்கு இன்சென்டிவ் கொடுக்கறது மூலயமா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அவேர்னஸ் அபவுட் கான்ட்ரசப்ஷன்ஸ் கான்ட்ரசப்ஷன் அப்படின்னா தேவையில்லாத ப்ரெக்னன்சியை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது தடுக்கிறது வரத்துக்கு முன்னாடி தடுத்துக்கிறது ஸோ இது வந்து கான்ட்ரசப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதை பற்றின அவேர்னஸை நம்ம மக்களுக்கு ஏற்படுத்துறது மூலிமா பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆர் த திங்ஸ் வி ஷுட் நோ ஸோ ரீப்ரடக்டிவ் ஹெல்த்தில் இந்த பார்ட் வீடியோவில் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ